Lo scontro in Confindustria Sicilia ha raggiunto l'apice. Marco Venturi, dirigente di spicco dell'associazione, si è ufficialmente dimesso attaccando sia Antonello Montante alla guida degli industriali siciliani, sia il presidente della regione Rosario Crocetta. Da oggi non sono più in Confindustria, ha scritto in una nota, mi sono dimesso da presidente di Confindustria Centro Sicilia e dal direttivo regionale dell'associazione. Questa Confindustria ai vari livelli è condizionata da Antonello Montante sotto inchiesta per concorso in associazione mafiosa tuttora delegato nazionale per la legalità presidente di Sici Industria di Union Camere Sicilia e della Camera di Commercio di Caltanissetta le dimissioni di Venturi sono arrivate dopo l'audizione davanti al collegio dei probiviri di Confindustria in seguito ad alcuni attacchi che aveva lanciato proprio a Montante l'ex assessore regionale alle attività produttive ha usato parole durissime sostenendo che il leader di Confindustria Sicilia da diverso tempo è portatore di poteri illimitati, domina il sistema di confindustria, incide in alcuni settori nevralgici del paese e determina le scelte del presidente della regione siciliana. Confindustria da tempo avrebbe dovuto allontanare Montante per aver violato pienamente il codice etico dell'associazione, ma fino ad oggi nessuno ha avuto il coraggio e la capacità di cacciarlo. Poi l'attacco a Crocetta, che per Venturi strombazza la sua rivoluzione contro i boss di mafia senza dire chi siano sostiene di avere cacciato da gela 825 mafiosi ma gli sfugge il fatto che il presidente della Camera di Commercio di Caltanissette sotto inchiesta per concorso in associazione esterna mafiosa secondo Venturi agisce nel sistema confindustriale in Sicilia una lobby trasversale che si nutre di vendette e che ha cercato di imbavagliare me ed il presidente del RISAP Alfonso Cicero un sistema che opera attraverso condizionamenti e pressioni sugli associati. La replica di Confindustria Sicilia. Le dichiarazioni di Venturi ledono nella loro gravità, oltre che l'immagine di Confindustria Sicilia, l'onorabilità dei suoi vertici associativi, a partire dal presidente Montante. I componenti del direttivo di Confindustria hanno quindi affermato che Venturi, fino al giorno prima dei primi attacchi, è stato parte attiva proponendo, condividendo e approvando atti e documenti inviati anche alle istituzioni nei quali, in più circostanze, ribadiva unitamente ai firmatari il sostegno pieno e incondizionato al percorso portato avanti da Confindustria Sicilia e alla condotta di Montante. Su tale inchiesta il Presidente non ha mai rilasciato alcuna dichiarazione in quanto sia lui sia tutta Confindustria hanno piena fiducia nell'operato dei magistrati e delle forze dell'ordine. Oggi però non possiamo non chiederci con inquietudine cosa possa avere spinto Venturi a cambiare idea nel giro di 24 ore. In serata anche la replica di Crocetta. Ho conosciuto Montante nel periodo di Caltanissetta quando ero sindaco di Gela lui aveva iniziato a denunciare De Vincenzo perché anche lui aveva sposato questa mia linea fu montante a presentarmi Venturi poi diventato assessore su indicazione dello stesso montante e rimasto in giunta per tre anni naturalmente in quel periodo nel governo non si è accorto che Lombardo era stato rinviato a giudizio per problemi con la mafia per quel che mi riguarda con i rappresentanti degli enti o rapporti istituzionali e in particolare con l'IRSAP li ho avuti solo per difendere Cicero. Venturi ha continuato ad occuparsi dell'IRSAP anche quando non era più assessore. Vorrei capire a che titolo. Le sue dichiarazioni sono allucinanti. Mettersi contro gli uomini quando sono in difficoltà e appoggiarli quando hanno potere non mi pare una gran cosa. Per il resto, con le sue ultime dichiarazioni, credo abbia creato i presupposti per un'altra querela per diffamazione.